ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்னி பார்க்க போகிறது பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி யோஜனா இந்த திட்டத்தின் மூலயமா விவசாயிகளுக்கு வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் நிதி உதவினா இந்த திட்டத்தில் பயன்பெறுறதுக்காக போலியான தகவல்களை கொடுத்து யாரெல்லாம் விண்ணப்பிச்சிங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சொல்லிட்டு மத்திய அரசாங்கம் ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்துருக்காங்க அந்த அறிவிப்பு பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான போலியான தகவலை கொடுத்து யாரெல்லாம் விண்ணப்பிச்சிங்களோ அவங்க என்ன பண்ணணும் ஸோ யார் இந்த திட்டத்துக்கு எலிஜிபிலிட்டி யாருக்கெல்லாம் இந்த திட்டத்துக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது இதை பற்றின முடிவுகளும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலும் சப்ளை பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ளை பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பில்லை கிளிக் பண்ணிக்கங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் Subscribe to my channel. நம்ம நாட்டில் பொருளாதார ரீதியாக பலவீனமான விவசாயிகளுக்கு பிரதான் மந்திரி கிசான் திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க இது மத்திய அரசால் வழங்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் இது பார்த்தீங்கனாக்கா வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் நிதி உதவி தராங்க மூணு மாதத்துக்கு ஒரு டைம் ரெண்டாயிரம் ரூபா தலா ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்து நம்மளுடைய வங்கி கணக்கில் டெபாசிட் பண்ணிடுறாங்க மத்திய அரசாங்கம் ஸோ அரசாங்கம் வகுத்துள்ள விதிமுறைகளின் படி இந்த அரசு திட்டத்துக்கு தகுதியற்ற பல விவசாயிகளை அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அத்தகைய சூழ்நிலையில் பிரதமர் கிசான் திட்டத்தில் பயன்பெற விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்னாடி அதோட நிபந்தனைகளை அறிந்து கொள்ள முக்கிய அவசியம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா தவறான தகவல்கள் வழங்குவதன் மூலம் அபராதத்துடன் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சொல்கிறாங்க இந்த பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் அதிகாரப்பூர்வ வலைதளத்தின்படி ஒரு விவசாயி தவறான தகவல்களை அளிப்பதன் மூலம் இந்த திட்டத்தை பயன்படுத்தின பின்னர் பிடிபட்டால் அதாவது ஒரு நீங்கள் ஒரு வேலை தப்பாக ஒரு தகவலை கொடுத்து அப்ளை பண்ணிட்டீங்களோ அவங்க வந்து உங்களை பிடிச்சிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய வங்கி கணக்கில் எத்தனை முறை அமௌண்ட் வந்து டெபாசிட் பண்ணாங்களோ அத்தனை அமௌண்ட்டையும் அவங்க எடுத்துப்பாங்க எடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் குறித்த சட்ட வழக்கில் உங்களை வந்து கைது செஞ்சுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க நடவடிக்கை எடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது இந்த விவசாயிகள் பிரதமர் கிசான் திட்டத்துக்கு தகுதியற்றவர்கள் யார் யாரெல்லாம் இந்த திட்டத்தில் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ அவங்கள இப்போ யார் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து நிறுவன நில உரிமையாளர்களும் அதாவது நிறுவன நிறுவனம் வச்சுருப்பாங்க ஒரு கம்பெனி வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து நிலம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க முடியாது ஸோ குறைந்தது ரெண்டு ஏக்கர் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற முடியும் ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் கொண்ட உழவர் குடும்பங்கள் அதாவது அரசியலமைப்பு பதவிகளை வச்சிருக்கிறவங்க இல்லைனா தற்போது முன்னாள் அப்புறமா அமைச்சர்கள் பல அமைச்சர்கள் மாநில அமைச்சர்கள் லோக்சபா மாநில சபா மாநில சட்டமன்ற முன்னாள் தற்போது உறுப்பினர்கள் மாவட்ட பஞ்சாயத்துகளில் முன்னாள் மற்றும் தற்போதைய தலைவர்கள் அதே மாதிரி அனைத்து சேவை ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகள் மத்திய மாநில அரசு அமைச்சகங்கள் அலுவலகத்துறை ஊழியர்கள் அப்புறமா மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெறும் பத்தாயிரம் ரூபா நீங்கள் வந்து மினிமம் பத்தாயிரம் ரூபா மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெற்றாலே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ அதே மாதிரி ஓய்வு பெற்ற ஓய்வூதியாளர்களுக்கும் கடந்த மதிப்பீட்டு ஆண்டில் வருமான வரி செலுத்திய அனைத்து நபர்களுக்கும் தொழில்முறை அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்ட மருத்துவர்கள் பொறியாளர்கள் வழக்கறிஞர்கள் பட்டய கணக்குக்காரர்கள் மற்றும் கட்டிட கலைஞர்கள் போன்ற வல்லுநர்கள் அப்புறமா மத்திய மாநில அரசில் உள்ள அதிகாரிகள் மற்றும் விவசாயிகள் அதாவது விவசாயிகள் வந்து ஓய்வூதியம் வந்து பத்தாயிரத்துக்கு மேலே நீங்கள் வாங்குகிற மாதிரி தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த பிஎம் கிஷானில் அப்ளை பண்ண முடியாது அதே மாதிரி விவசாயம் செய்யும் மருத்துவர்கள் அதே மாதிரி பொறியாளர்கள் என்ஜினியரிங் வழக்கறிஞர்கள் இவங்களாம் இந்த நன்மையை பெற முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களாம் இந்த பிஎம் கிஷான் ஸ்கீமுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது அதே மாதிரி வருமான வரி செலுத்தும் விவசாயிகள் இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்க இந்த பிஎம் கிஷான் திட்டத்தில் யாரெல்லாம் பயன்பெறலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒருத்தவங்க விவசாயியாக இருக்கட்டும் அந்த விவசாயி வந்து ரெண்டு ஏக்கருக்குள்ளே தான் நிலம் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க மட்டும்தான் இது வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி அவங்க ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயோ இல்லை ஒரு அரசியல்வாதியாக இருந்தாக்கா அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து கண்டிஷனாக சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறவங்களா இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ இதுவும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மேலும் விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ஹெல்ப் லைன் நம்பரும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹெல்ப் லைன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கட்ட
கொடுத்துருங்க அந்த நம்பரை நீங்கள் வந்து சந்தேகம் இருந்தால் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு மெயில் ஐடியும் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு மெயில் பண்ண தெரிஞ்சுன்னா மெயில் பண்ணி கூட நீங்கள் டவுட்டை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிஷன் மாநில தேடல் அதிகாரிகள் பட்டியலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யாரெல்லாம் உங்கள் மாவட்டத்தில் இந்த கிஷான்காக அதிகாரி இருக்காங்களோ அவங்களுடைய லிஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லிஸ்ட்டை வந்து நான் பிடிஎஃப் ஃபைலாக வச்சுருக்கேன் இது வந்து உங்களுடைய வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் ஊர் மாவட்டத்தில் யாரெல்லாம் இந்த பிஎம் கிஷானுக்கு மாநில அதிகாரியாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி டவுட் இருந்தால் கேட்டுக்கலாம் சரிங்க இப்போ வந்து நான் தப்பாக நான் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டேன் நான் எப்படி கரெக்ஷன் பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது நீங்கள் ஒரு வேலை உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் அதாவது உங்கள் நிலத்தில் நீங்கள் மட்டும் தான் பயிர் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க அதே மாதிரி இன்னொருத்தவங்க அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு மேலே அவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா அண்ணன் தம்பியை கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க வந்து பயிர் வச்சுருக்க மாட்டாங்க நிலங்கள் அவர் பேரில் இருக்கிறதால அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களும் கூட பண்ண முடியாது ஸோ நிலம் அவங்க பேரில் இருக்கிறதால அவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க நிலங்கள் வந்து ஒருத்தவங்க பேரில் இருக்கும் இன்னொருத்தவங்க வந்து அதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ டாக்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் ஆகாது அந்த மாதிரி இருக்குது அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஸோ உங்களுடைய குரூப் வந்து உங்கள் கையில் இருக்குது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க வேறு யாரும் அதை வந்து யூஸ் பண்ணலை இல்லை வெளியில் இருக்கிறவங்க யாரும் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்றவங்க கரெக்டாக நீங்கள் வந்து அந்த ஃபுல்லாக ப்ரூஃப்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிங்க அப்போஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து என்கொயரி வந்தாங்கன்னா நீங்கள் மாற்றுற மாதிரி ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுடைய ப்ரூஃப் தான் உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி போலியான ஆவணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் வச்சு ரெண்டு மூணு பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படி அப்ளை பண்ணி நிறைய பேருக்கு அமௌண்ட் வந்துருக்கு ஏன் ஒரு ஆதார் கார்டு நம்பர் என்ட்ரு பண்ணால் கூட அமௌண்ட் வந்துருது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாமே இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்லேருந்து எத்தனை முறை அமௌண்ட் போட்டாங்களோ அத்தனை முறை அமௌண்ட் எடுத்துருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மோசடி வழக்குகளில் வந்து அவங்கள பதிவு செஞ்சு கைது பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அதனால் இனிமேல் அப்ளை பண்ணுறவங்களும் சரி இதுக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணவங்களும் சரி கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்குங்க ஸோ உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் இந்த கஸ்டமர் கேர் நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிங்க சப்போஸ் நீங்கள் தப்பாக அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கனாக்கா சிஎஸ்சி சென்டர் போயிட்டு உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கனாக்கா ஷேர் பண்ணி விடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்தில் சொல்லணும்னாக்கா கமெண்ட் பஸ்ஸில் தெரிவிங்க ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பஸ்ஸில் தெரிவிங்க ஸோ மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அதுவரை மனிதர்களை மதிப்போம் மனித உயிரை காப்போம் நன்றி